হ্যালো ফ্রেন্ডস স্টাডি বৈঠক ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমি সব্যসাচী বসু আজকের ভিডিওতে আমি বেঙ্গল পুলিশ আপগ্রেড কনস্টেবল মেন পরীক্ষার জন্য অঙ্ক দেব শুধুমাত্র এই পরীক্ষার জন্য নয় এরপরে পুলিশের যত পরীক্ষা বা পিএসসি এসএসসি সব পরীক্ষার জন্য কিন্তু অঙ্কগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ সব পরীক্ষাতে কিন্তু একই ধরনের অঙ্কই আসে তো আপগ্রেড কনস্টেবলের মেন পরীক্ষার জন্য মেনলি এই পার্ট ওয়ান আমি দিচ্ছি এর আগে আমি রিজনিংয়ের এবং জিকের পার্ট দিয়েছি তো সেগুলো অবশ্যই দেখো ইংলিশের পার্টও আসবে এবং অঙ্কের পরবর্তী পার্টগুলো সবই আসবে তোমরা পরীক্ষা পর্যন্ত অবশ্যই ভিডিওটা ফলো করতে থাকো আমাদের চ্যানেলটাকে দেখতে থাকো তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও ভিডিও শুরু করার আগে বলি আমাদের চ্যানেল যারা প্রথম দেখলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে কারণ এই চ্যানেলে কিন্তু তোমরা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম প্রিপারেশান সব পেয়ে যাবে দেখো প্রথম অঙ্কটা কি আছে দশ যোগ এক বাই পাঁচ যোগ সরি দশ পূর্ণ এক বাই পাঁচ যোগ দশ পূর্ণ দুই বাই পাঁচ এরকমভাবে আছে তো দেখো যে তোমাদের বলছি যে দশ পূর্ণ এক বাই পাঁচ মানে কি আমরা কি লিখতে পারি দশ পূর্ণ এক বাই পাঁচকে এই দশ পূর্ণ এক বাই পাঁচকে সরি এই যে দশ পূর্ণ এক বাই পাঁচ এটাকে আমরা লিখতে পারি কীরকম বলো তো এটাকে আমরা লিখতে পারি দশ যোগ এক বাই পাঁচ এরকম আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে এটা তোমরা জানো আমি আগেও বিভিন্ন অঙ্কের সিম্প্লিফিকেশনের ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখিয়েছি এগুলো যারা অ্যাফ্টার ওয়াইজ ভিডিও দেখেছে তারা অবশ্যই জানো এটা তো সেইভাবে যদি আমি ভাঙি তাহলে কি হবে তাহলে এই টোটালটা মোট চারটে দশ রকম যোগফল পাবো আমি তাহলে কি লিখতে পারি চারটে দশের যোগফল টোটাল টোটাল হবে দশ যোগ দশ যোগ দশ যোগ দশ এরকমভাবে হবে তো এরকমভাবে হলে মোট কত হচ্ছে চল্লিশ হবে তো একবার তোমরা চল্লিশ লিখতে পারো আমি এই লাইনটা লিখছি না একবারে আমি চারটে দশকে কি লিখলাম চল্লিশ যোগ এই যে এক বাই পাঁচ যোগ দুই বাই পাঁচ যোগ তিন বাই পাঁচ চার বাই পাঁচ এগুলো পড়ে থাকবে তো সেগুলো কীরকমভাবে থাকবে এক বাই পাঁচ যোগ দুই বাই পাঁচ যোগ তিন বাই পাঁচ সরি চল্লিশ যোগ এক বাই পাঁচ যোগ দুই বাই পাঁচ যোগ তিন বাই পাঁচ যোগ চার বাই পাঁচ এগুলো কিন্তু থেকে যাবে তো এগুলো কীভাবে করবে এইগুলো যা লসহ করে পাঁচ লসহ করে যোগ করতে পারো বা সব করার যদি লব সরি লব যদি এক সরি হর যদি একই হয় তো সেই ক্ষেত্রে কি হয় উপরের লবগুলোকে যোগ করলে কিন্তু হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে এটা দাঁড়াচ্ছে কি চল্লিশ যোগ নিচে তো পাঁচ হচ্ছেই আর উপরে হবে দু আগে তিন আগে পাঁচ আচ্ছা নয় নয় বাই পাঁচ ঠিক আছে তো কী দাঁড়াচ্ছে মোট সরি নয় বাই পাঁচ না দশ দশ বাই পাঁচ হচ্ছে এখানে তিন আছে এটা দুই হাজার তিন হাজার তিনে ছয় হাজার দশ দশ বাই পাঁচ হবে এটা তো এটা দাঁড়াচ্ছে দশ বাই পাঁচ এবার চল্লিশ যোগ দশ বাই পাঁচ মানে কি দশ বাই পাঁচকে আমরা কাটাকাটি করলে কি পাই দুই পাই তাই চল্লিশ যোগ দুই মানে মোট হচ্ছে কত বিয়াল্লিশ তাহলে এই অঙ্কটার উত্তর দেওয়া হচ্ছে বিয়াল্লিশ খুব ইজি আমি স্টেপ দেখিয়ে দেখিয়ে করলাম তোমাদের কিন্তু এত দরকার নেই তোমাকে নর্মালি চার দশকে চল্লিশ আর এগুলো মুখে মুখে করতে পারবে যে মোট দশ বাই পাঁচ হবে তার বাই পাঁচ মানে দুই তাহলে চল্লিশ আর দুই হচ্ছে টোটাল বিয়াল্লিশ খুব সহজ একটা অঙ্ক চল যাওয়া যাক পরের অঙ্কে দেখো পরের অঙ্ক এই ধরনের অঙ্কের জন্য আমি স্পেশালি একটা ভিডিও দিয়েছি শুধুমাত্র এই ধরনের অঙ্কগুলোই সেখানে আছে তো চলো তোমাদেরকে দেখাই অঙ্কগুলো কীভাবে করতে হবে আমি অলরেডি দেখিয়েছি আমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভিডিওর মধ্যে তো এখানে আমি একটু শর্টেই তোমাদেরকে বলবো জাস্ট নিচের থেকে কাজ করতে করতে যেতে হবে উপরের দিকে ঠিক আছে এরকমভাবে যেতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি কী লিখতে পারি এটাকে দেখো উপরের জিনিসগুলো আমি কোনো পরিবর্তন করবো না এখানে নিচের জিনিসগুলো পরিবর্তন করবো ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই লাইনটা হয়ে গেল এরপরে আবার আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এই লাইনটাও হয়ে গেল তারপরে আবার আছে কি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই মানে এই লাইনটা হয়ে গেল কিন্তু ওয়ান মাইনাস হাফ এটা কিন্তু এখনও ক্যালকুলেট করা হয়নি এর নিচে হওয়ার কথা সেটা আমি কি করব ওয়ান মাইনাস হাফ মানে হাফ এটা আমি বসিয়ে দেবো আবার দেখো ওয়ান মাইনাস হাফ মানে যদি হাফ হয় এরকম যদি হয় ওয়ান বাই হাফ এটাকে আমরা কি লিখতে পারি উল্টে ওয়ান ইন্টু টু মানে টু বাই ওয়ান হয়ে যাবে উল্টে গেলে কি টু হয়ে যায় এটা জাস্ট উল্টে যাবে তখন কি হবে তখন আমরা ওয়ান মাইনাস কিন্তু টু এটাকে লিখব মানে পরের লাইনে কি হচ্ছে এটা ওয়ান মাইনাস টু এরকম হয়ে যাবে ঠিক আছে এইবার আবার ওয়ান মাইনাস টুকে কী করতে পারি ওয়ান মাইনাস টু মানে কি মাইনাস ওয়ান তা ওয়ান মাইনাস টুয়ের জায়গায় আমি কি লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস টুয়ের জায়গায় লিখতে পারি আমি মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এগুলো স্টেপগুলো আমি পরপর করছি এখানে মুছে মুছে করছি তোমরা পরের লাইনে করতে পারো বা মুখে মুখেও কিন্তু এগুলো করা সম্ভব অনেকটা প্র্যাকটিস করার পরে সেটা আমি আমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ ডিটেলস
ওয়ান বাই এরকম হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা স্টেপ তোমাদের দেখাচ্ছি এরকম হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে কি ওয়ান মাইনাস মাইনাস ওয়ান তার মানে কিটা ওয়ান প্লাস ওয়ান এটা কি লিখতে পারি ওয়ান প্লাস ওয়ান আবার দেখো পরের লাইনে করবো কি ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে কি ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে আবার টু আবার ওয়ান মাইনাস একের দুই এটাই কি লিখবো ওয়ান মাইনাস একের দুইকে আমরা কি লিখতে পারি জাস্ট একের দুই লিখতে পারি আবার ওয়ান বাই ওয়ান বাই একের দুই এটাকে ওয়ান বাই দুই এটাকে যদি উল্টে যায় তখন কি হবে উল্টে গেলে জাস্ট এটা দুই তো সম্পূর্ণটা অ্যান্সার হচ্ছে দুই জাস্ট নিচের থেকে কাজ করতে করতে গেলাম আর উল্টাতে উল্টাতে গেলাম ব্যাস আর কিছু না এই অঙ্কগুলো প্রত্যেকটা অঙ্কের নিয়মই কিন্তু তাই তোমরা যা দেখো নি ভিডিওটা ডিটেলস ভিডিওটা দেখে নিও সিম্প্লিফিকেশন স্টাডি বইটা লিখে ইউটিউবে সার্চ করলে তোমরা পেয়ে যাবে আর ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকছে সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে আপগ্রেডের জন্য কিন্তু এইসব অঙ্কগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখো আর একটা ধরনের অঙ্ক এক ধরনের সিম্প্লিফিকেশান কীরকমভাবে করতে হবে দেখো এটা খুবই সহজ মানে একদমই সহজ দেখে মনে হচ্ছে কি না কি অনেক বড় বড় সংখ্যা কিছুই নেই জাস্ট তুমি দেখো ওয়ান মাইনাস হাফ মানে কি মাঝখানে অনেক সংখ্যা আছে একশো পর্যন্ত আছে চার মন্ত্র দেখিয়েছে পাঁচ ছয় সাত এটাগুলো দেখায়নি একশো পর্যন্ত আছে এটা বলে দিয়েছে এটার অ্যান্সার কী হবে দেখো ওয়ান মাইনাস হাফকে কী লিখতে পারি হাফ লিখতে পারি মাঝখানে কিছু নেই মানে গুণ আছে মাঝখানে ওয়ান মাইনাস একের তিনকে কী লিখতে পারি দুইয়ের তিন লিখতে পারি তারপরে ওয়ান মাইনাস একের চার এটাই কী লিখতে পারি তিনের চার বিয়োগ করলে তিনের চার হয় লিখতে পারি এরকম এটা বিয়োগ করা কিন্তু সহজ অনেকে বলেছিলাম যোগের সময় কি যদি এক পূর্ণ একের এক যোগ একের চার মানে কি চার একের চার একটা পাঁচ পাঁচ বাই চার হয় আর এক বিয়োগের চার মানে চার একের চার বিয়োগ এক মানে তিন বাই চার ঠিক আছে বা চার ভাগের এক ভাগ যদি বাদ যায় সম্পূর্ণ অংশ থাকে চার ভাগের তিন ভাগ করে থাকে সেই হিসাবে করতে পারো আমি মুখোমুখি বিয়োগটা বেশি গিয়েছি তোমাদেরকে তো তিন বাই চার ঠিক তেমন করে পরেরটা ওরকমভাবে আসবে ঠিক আছে কীরকম আসবে পরেরটা এটা দুয়ের তিন তিন বাই চার নিশ্চয়ই চার বাই পাঁচই আসবে যেভাবে সিরিজটা মেনটেন করছে তাহলে দাঁড়াচ্ছে চার বাই পাঁচই হবে এটা ঠিক আছে এরকম হবে ঠিক তেমন করে লাস্টে গিয়ে কী দাঁড়াচ্ছে এটা লাস্টে গিয়ে এটা দাঁড়াবে নিরানব্বই বাই একশো ঠিক আছে মাঝখানে কিন্তু ডট ডট দেওয়া আছে অনেকগুলো সংখ্যা আছে নিরানব্বই একশো তো এইখানে যদি আমি হিসাব করি তাহলে দুই আর দুই ক্যান্সেল হচ্ছে তিন তিন ক্যান্সেল হচ্ছে চার চার ক্যান্সেল হচ্ছে পাঁচ পাঁচ ক্যান্সেল হবে এরকম হবে তারপরে এরকম ক্যান্সেল হতে থাকবে এখানে একটা জায়গায় কোথাও নাইনটি নাইন আছে যার সঙ্গে এই নাইনটি নাইন ক্যান্সেল হবে আলটিমেটলি কী থাকছে ওয়ান বাই হান্ড্রেড ওয়ান বাই হান্ড্রেড থাকছে ওয়ান বাই হান্ড্রেড মানে কি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ব্যাস এটাই কিন্তু এই অঙ্কের সঠিক উত্তর জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান খুব সহজ জাস্ট বিয়োগ করো তারপরে দেখো একটা কোনো কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে এই ধরনের অঙ্কে এই ধরনের অঙ্ক নিয়ে আলাদা করে আমি ভিডিও করেছি পাঁচটা বা ছটা অঙ্ক দিয়ে আমি জাস্ট শুধু এই টপিকের উপর একটা ভিডিও বানিয়েছি সেটাও তোমরা আমাদের চ্যানেল থেকে দেখে নিতে পারো আবার এক ধরনের সিম্প্লিফিকেশান খুব সহজ মানে কঠিন কিচ্ছু নেই এর মধ্যে মুখে মুখেই হয়ে যায় তাও তোমাদেরকে আমরা করে দেখাবো দেখো কীরকম উপরে আছে একের তিন ভাগ একের তিন গুণ একের তিন আমরা কি জানি ভাগের কাজ আয় করবো আমরা ভাগ আর গুণের কাজ একসাথে করা যায় কোনো ব্যাপার না তো একের তিন ভাগ একের তিন মানে কি এক বলো একের তিন ভাগ একের তিনকে আমরা কী লিখবো গুণ করবো গুণ করে কী হয় একের তিনটা উল্টে গেলে হবে তিন আর ওখানে কি পড়ে আছে আবার একটা একের তিন পড়ে আছে ঠিক আছে তো এটা হলো নর্মালি ভাবো একের তিনকে একের তিন দিয়ে ভাগ করলে কি হবে এক হবে কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে একই হয় তো একের তিনকে একের তিন দিয়ে ভাগ করলে এক হয় সেই দেখো কারাগারি করে এক হবে সেই একের তিনই কিন্তু এখানে পড়ে থাকবে এখানে বাইরে আছে এক বাইরে টোটালটার সঙ্গে আর নিচে দেখো একের তিন ভাগ একের দিন এর একের তিন আছে সবসময় মনে রাখবে এর থাকলে এর কাজটা কিন্তু আগে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমি কি করব একের তিন ভাগ এই একের তিন আর একের তিন গুণ করে নেবো এর মানে গুণ বাট এর থাকলে সেটা আগে হয় ভাগেরটা আগে হয় না এটা আগে আমরা করে নেবো একের নয় ঠিক আছে হলো পরের লাইনে কি করতে পারি পরের লাইনে সিম্পলি এই একের তিন একের তিন এখান থেকে তিন তিন কেটে যাবে গিফট কি শুধুমাত্র একের তিন পড়ে থাকছে এখানে উপরে আর নিচে কি পড়ে থাকবে নিচে থাকবে দেখো একের তিন গুণ একের নয় উল্টে গেলে কি নয় হবে মাইনাস এক বাই নয় একের তিন আর একের নয় এটা কাটাকাটি করলে কি হবে তিন হবে তাহলে একের তিন বাই একের তিন ঠিক আছে আমি অল্প একটু মুছি দেখো এটা কী দাঁড়াচ্ছে তাহলে একের তিন বাই একের তিন সরি আমি সাইডে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে পুরোটা মুছে দেখাচ্ছি একের তিন বাই একের তিন মাইনাস একের নয় হবে দেখো কাটাকাটি করার পর কেমন দাঁড়াবে এটা কাটাকাটি করার পর দাঁড়াবে হচ্
বাই একের তিন যখন করবে এটা তুমি সরি একের তিন বাই তিন এটা এক তিন বাই এক একের তিন নয় একের তিন বাই তিন ছিল কারণ কি এটাকে উল্টে যাওয়ার পর কি এখানে নয় উপরে চলে যাচ্ছে তিন দিয়ে নয় কেটে গেলে শুধু তিন থাকে তাহলে একের তিন বাই তিন হবে এটা আমার একটু ভুল হয়েছে একের তিন বাই তিন বিয়োগ একের নয় এবার একের তিন বাই তিন মানে কি একের তিন গুণ তিন তিন বাই এক ঠিক আছে মানে নিচে আছে তিন বাই এক একের তিন গুণ একের তিন হবে মানে আলটিমেটলি কি এটা একের নয় দাঁড়াবে তো ওখানে সিম্পলি কি লিখবো একের নয় ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস আর একটা একের নয় রয়ে গেছে তাহলে একের নয় থেকে একের নয় বাদ গেলে ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই জাস্ট জিরো হচ্ছে অঙ্কটার উত্তর ঠিক আছে জাস্ট ক্যালকুলেশনটা কোথায় কি করতে হবে আগে কিসের কাজ এটা শুধু মাথায় রাখতে হবে ব্যাস আর কিছু না এবার দেখো এই অঙ্কটা একটা সিম্পল যাকে বলে একদমই সরল অঙ্ক তো জাস্ট ক্যালকুলেশনটা এখানে তোমাদেরকে করতে হবে ব্যাকেট অনুযায়ী সেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এটা কি আছে প্রথমটা কি হবে সতেরো বাই দুই হবে আট দুগুণে ষোলো আর একের সতেরো বাই দুই বিয়োগ এটা কি হবে তেরো বাই চার ভাগ চিহ্ন আছে তারপরে সেকেন্ড ব্যাকেট আছে দেখো এক পূর্ণ একের চার মানে হচ্ছে পাঁচ বাই চার বিয়োগ একের দুই গুণ এটা কি আছে তিনের দুই বিয়োগ একের তিন বিয়োগ একের সরি ছয় ব্যাকেটগুলো সব শেষ হয়ে গেল এখানে আমার কোনো কাজ নেই এখন জাস্ট কাজ হবে শুধু এইটুকু ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে দেখো ছয় লসও করব ছয় লসও করলে কি হবে প্রথমটা হচ্ছে নয় এটা আমি তোমাদেরকে রিটেলস ভেঙে বলবো না এটা দুই এটা হচ্ছে এক তাহলে কি হবে মোট হচ্ছে কথা এখান থেকে দেখো এখান থেকে হবে ছয় বাই ছয় নয় থেকে দুই বার করলে সাত সাত থেকে এক বার করলে ছয় বা যেভাবে যে ক্যালকুলেশন করো এটা কিন্তু আলটিমেটলি দাঁড়াচ্ছে কি আলটিমেটলি দাঁড়াবে এটা বিয়োগ করলে ছয় বাই ছয় ছয় বাই ছয় কাড়াকাড়ি করলে কী দাঁড়াবে এটা আলটিমেটলি পর লাইন এটা ওয়ান এবার দেখো ওয়ান তো হলো এবার কেমন হবে লাইনটা নিশ্চয়ই তাহলে এই পুরোটুকু বসে যাবে বসে যাওয়ার পরে এটা কী হবে হাফ ইন্টু ওয়ান তাই তো হাফ ইন্টু ওয়ান হাফের সঙ্গে এই ওয়ানটা কোন হাফ ইন্টু ওয়ান মানে কি হাফ ইন্টু ওয়ান মানে কিন্তু হাফ পড়ে থাকছে এইবার কি থাকছে দেখো এখানে পাঁচ বাই চার ছিল পাঁচ বাই চার মাইনাস হাফ এটা আমায় ক্যালকুলেট করতে হবে এখন যেটা আমার সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে মেনলি তা পাঁচ বাই চার এবং হাফ এটা ক্যালকুলেট করলে কি হবে চার যদি লসও করো এ পাশে হবে পাঁচ এই পাশে হচ্ছে কত দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে লসও করবে তোমরা চার এখানে হবে হচ্ছে পাঁচ আর ওপাশে হবে দুই মানে হচ্ছে টোটাল তিন বাই চার ঠিক আছে এটা হচ্ছে কত তিন বাই চার তাহলে এই জায়গাটায় কি বসবে তিন বাই চার বসবে আর ওপাশে আছে কি তেরো বাই চার কিন্তু অলরেডি পড়ে আছে তাহলে এখানে আমরা ক্যালকুলেট করে বসিয়ে দিচ্ছি তিন বাই চার তিন বাই চার ক্যালকুলেট করলাম আর এখানে কি আছে তেরো বাই চার এটুকু তো লিখলাম না তেরো বাই চার ভাগ তিন বাই চার ঠিক আছে এটা আছে এবার দেখো তেরো বাই চার আর ভাগ তিন বাই চার এটাকে আমরা যখন ভাগ করে তখন কি গুণ করে উল্টে দেবো তাহলে তেরো বাই চার গুণ চার বাই তিন এটা হবে তাহলে এটা কী দাঁড়াচ্ছে তেরো বাই চার গুণ চার বাই তিন ঠিক আছে চার চার ক্যান্সেল হলে কি পড়ে থাকে তেরো বাই তিন আর এখানে কি আছে সতেরো বাই দুই বিয়োগ এই তেরো বাই তিন এটা আমাদের করতে হবে এবার সতেরো বাই দুই বিয়োগ তেরো বাই তিন এটা আসছে পরের লাইনে সতেরো বাই দুই বিয়োগ তেরো বাই তিন এটা যখন ক্যালকুলেট করবে লসও কত হচ্ছে লসও হচ্ছে আবার ছয় এখানে হবে হচ্ছে একান্ন বিয়োগ ছাব্বিশ তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে এটা একান্ন বিয়োগ ছাব্বিশ মানে হচ্ছে ক্যালকুলেট করলে হয় হচ্ছে এটা কত পঁচিশ বাই ছয় আবার পঁচিশ বাই ছয় মানে কত পঁচিশ বাই ছয় মানে হচ্ছে চার পূর্ণ এক বাই ছয় এটা কিন্তু সঠিক উত্তর জাস্ট নর্মাল সিম্পল একটা ক্যালকুলেশন ব্যাকেটের কাজটা জানলেই শুধুমাত্র হয়ে যাবে তো এই ধরনের অঙ্কগুলো আপগ্রেড মেনে কিন্তু আসবে এবং প্রশ্ন অঙ্কের ভিডিওগুলো পরপর নিয়ে আসবো পরের পার্টগুলো অবশ্যই তোমরা দেখতে থাকো পরীক্ষায় তোমরা কমন পাবে এই টাইপের অঙ্ক এটা তোমাদেরকে বলতে পারি জুড়ে থাকো আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে ভালো লাগলে লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং শেয়ার করবে ধন্যবাদ